Good morning, dear brethren of Good Neighbor Christian Fellowship. Good morning, too, to our relatives and friends, both here in our country and in other parts of the world. Again, let me express my sense of gratitude sa inyong patuloy na pakikisa, patuloy na pagdalo sa pananambahan ng ating church uh, whether ito ay in person every first and third Sundays and online just like what we are having today on the second and the fourth Sundays of the month. Uh, tagapin po ninyo ang, ang aking lubos na pasasalamat. Let me invite you to join me in a word of prayer. Aming Diyos at aming Ama, maraming maraming salamat pong muli sa iyong pagkakaloob sa amin ng biyaya ng buhay. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagpapaabot sa amin ng iyong binagmamaliw na pag-ibig at propala biyaya. Sa umaga pong ito, dumadalangin po ako, dumadalangin po kami, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, dinisin mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa iyo sa umaga ito na Muli kaming makakarinig ng mensahe ng awit, mensahe ni Pedrigo, panalangin, pag-alay sa iyo ng aming pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Ngayon po ay huling linggo ng February, February 26, and this is also our last Sunday to discuss the second core value of our church, which is commitment to the Word. Naniniwala ako na marami na po tayong natutunan for the past five, uh, three Sundays, and this Sunday included, sa mga mensahe ni Pastor Ted Rigo. And let me share to you, mga kapatiran, mga kaibigan, a thought about commitment. For me, Commitment is a continuing devotion to the Word of God. And this devotion is manifested using the example of the hand illustration that we learned from the navigators. Tabi po natin, we have to hold on to the Word of God strongly uh, para ito ay patuloy na pumatubay sa atin sa ating matagumpay na pamumuhay. We have commitment means hearing the Word of God, reading the Word of God, studying the Word of God, memorizing the Word of God, and meditating the Word of God. We have to be able to accomplish this hand illustration para po mas lalong maging makabuluhan ang ating sinasabing pagtatalaga ng ating buhay sa salita ng Diyos. Yun po ay isang bagay na for several decades ay napag-aralan namin. At hanggang ngayon, ito po ay aming o aking uh, patuloy na ginagawa sa tulong ng Diyos. So that I can hold on to the Word of God strongly. Okay? Uh, para sa isang matagumpay na pamumuhay. And uh, for next Sunday, which is uh, February 5, we will discuss for five Sundays yung third value of our church, which is... Well, which is Faith and Dependence. Ito po ay may kinalaman sa ating prayer life. Alam po ninyo, para sa akin, ang prayer is a means of direct communication with God. It is a means of conversing with God. Prayer is important sa isang Kristiyano. Lalo na po, sa isang traditional de Cristo. I have always shared with you a simple explanation why we pray. Marami pong explanation siya, but for me, 
ay uh, pinatanggap ko ito sa aking sarili na guideline. One, I pray because I believe that my God, our God, is powerful, is omnipotent. He is omniscient. Second, I pray because I accept the fact that I cannot do anything sa aking buhay. So I need someone, I need God to help me go through whatever challenge that will come to me. Yun po ang aking dalawang sinusunod na prinsipyo, why I pray. Of course, marami po iyan mga talata sa Biblia tungkol sa panalangin. And uh, sa February, February, starting February 5, Pastor Ribo again will uh, share to us insights sa kahulugan po ng third core value ng Good Name for Peace and Fellowship which is faith and dependence. Kaya exciting po again itong ating susunod na buwan ng Marso. At uh, gusto ko rin pong ipaalala sa inyo na ang February 5, ito pong ating Communion Sunday and we are in our church for our face-to-face -face or in-person worship. Kaya po, uh, inaasahan ko na patuloy tayong dadalo sa ating uh, pananambahan, especially when we are in a face-to-face uh, worship form. At ito rin po ang simula ng ating tight and dub offering month. Kaya tayo po ay patuloy na nag sa inyo. By the way, sa, sa March, uh, sa unang linggo ng March, ay akin pong iuulat sa inyo ang naging kalagayan ng pananlapi ng iglesia sa nakalipas na taon ng 2022. At uh, ito ay isang bagay na ating may pagpapasalamat sa Diyos. Nariyan po sa ating screen ang mga pangalan ng mga nagdiwang ng kanilang mga kaalaman o mga milestones sa kanilang buhay sa inyo lahat. Ang aming pagbati at ang aming dalangin na patuloy na pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay at sa inyong sambahayan. Ako po ay patuloy na umaasa sa inyong pagdalo sa ating mga weekly ministry activities. Andiyan po sa ating screen ang uh, ating prayer fellowship, ang ating Bible study, ang ating Sunday school, at uh, iba pa nating gawain. By the way, as I have announced, sa March, mag, sa unang linggo, magkakaroon na po tayo ng face-to-face Sunday School sa ating mga mga maliliit na mga miyembro. Kaya po ma, maaari po bang uh, by 9 o'clock ay nasa chasya tayo para po yung inyong mga anak o apo ay makadalo sa kanilang Sunday School at the same time kayo naman ay patuloy na makadalo sa ating plenary Sunday School. So ito po ay gagawin natin sa darating na buwan ng March. Patuloy ko rin pinapaalala ang ating uh, family camp sa May 19, 2021 sa Rizal Recreation Center sa Rizal Laguna. Ang theme po niyan ay In One Accord. At again, I would like to reiterate na ang mamamahala po niyan ay ang ating mga professionals. Sa inyo lahat, nawa ay maging mabihaya ang ating pananambahan ngayong umaga. Ihanda po natin ang ating mga uh, notebook, ang ating mga ballpen, ang ating mga bananaksulatan para po na isusulat natin yung mahahalagang bahagi ng mensahe ni Pastor Ted Ribo. At alam po naman ninyo na pag tayo ay mayroong face-to-face plenary Sunday School, ating tinatalakay yang mensahe ni Pastor Ribo para po mas lalong lumalim, mas lalong lumiwanag ang aralin na kanyang ibinabahagi sa atin. Sa inyo lahat, magandang umaga po, isang mabiyayang paglilingkod. Amen at Amen.